这是一个严肃的故事。二零二零年，在一座临近的海滨边陲小镇，就是海岸对面，凭空出现了一座小岛，而卫星地图显示，海岛中间为规则圆形建筑遗址。男主角受委托前往小岛进行调查，这里植被茂密，水汽弥漫，圆形的遗迹散发出了不祥的气息。同行的科学家告诉他，这里据考证可能是一座巨大坟场。男主角使用随身的抓钩装置拖动遗迹外围三层巨大机关锁，但三层机关锁回归原位后，遗迹中心发生了剧烈抖动。来到遗迹中心，继续利用抓钩装置的缆绳功能搬动四只的机关锤。四个机关落位后，中央升起巨大的刻画，画面内容诡异且布局密集，仿佛在诉说着另一个世界的景象。就在这时，游戏突然插入了一段动画场景，内容显示男主角发现了比划线们的神奇如枪，然而敌人随即赶到，在敌人胁迫下，神奇如枪被夺走。原来这把炉枪是真正开启遗迹的钥匙。就在敌人插入钥匙一瞬间，埋藏在遗迹下面的恶魔正式苏醒。哈维 ，run！ 此刻突然，游戏的画面色调骤变，触人的触手从遗迹中央四散开来，敌人的贪婪竟然让世界的末日提前到来。非常感谢大家能够听我一本正经的胡说八道，因为刚才那个故事并没有你们想象的那么严肃，因为这其实是去年我介绍的《高画质沙雕游戏：震荡防卫室》的又一沙雕桥段。众所周知，把《震荡防卫室》这款游戏玩坏，可是敖厂长每年暑假的保留节目，时隔一年，我们继续整活搞事。书归前文，我们之前讲到了世界末日。然而，在主角光环下，末日根本就是假日。男主角搞完事后，已经恢复了之前的寂静。不过，不要因为此刻这里就没有可探索价值了。我们可以在一座池塘顶部发现一把隐藏武器，粗略观察武器，似乎还有邪恶玩意儿在蠢蠢欲动。拿到手上才发现，这根本就是一串大号自带蠕动特效的冰糖葫芦。不过你绝对想不到这件武器的用法，这件武器居然让我们往地面开枪，然后地上突然就冒出来遗迹里面的触手，而且触手顶端居然长了一辆装甲车，我觉得这个“长”字用的特别传神。不过可惜的是，男主角只能同时召唤两个触手，而且触手召唤出来竟然还会无差别攻击。不过我亲自看到触手能够击落敌人的直升机，这时的这件武器就像是潘多拉魔盒，坏处和艺术的界限也很模糊。不过说起潘多拉墨盒，男主角在清理遗迹触手的时候，顺带还偷了几个长腰带，这下就可以随时随地呼叫队友空投弹药弹，弹弹里面关着破坏力惊人的大大长腰，吹吧大大长腰。然后我还没来得及反应，我的重新宝可梦就被门卫干掉了。不过既然是重写，那就得靠数量取胜。我一次性空投了十个大大苍蝇的蛋蛋，一次性全部召唤，这下就彻底乱套了。不假时日，整个敌人的军事基地都会被这些四害占领。而且我发现大大苍蝇居然能够捕获人体，继而操作意识指挥武器攻击，这完全就是加强版的猎头线。不过想要玩坏这款游戏，就必须来点更猛的调料。我在针子上空投了二十多枚大大苍蝇弹，全部引爆后，完全就是世界末日在临。在我被二十多只大大苍蝇追击的时候，前方的平民车辆一看到这番景象就立马掉头。这时我才发现，平民的驾车技术确实不赖。就在大家扭头逃离的时候，只有职业军人展现了明知山有虎，偏向虎相镜的素质。不过他们根本就不是这些怪物的对手。这时候，军队出动了机动小队和直升机前往灭虫，然后此时还发生了后车追尾、前车的悲剧。就你们这这三人灭虫，我真不信！如果你认为二十多只大的苍蝇就是今天的优点，那么接下来我再给大家上一盘干碟。正当防卫室之所以能够被我反复研究，就因为里面趣闻太多。我确定讲过，游戏里面有一把牛枪，对着人开枪就能把人变成牛。看吧，大概就是这种效果。不管你变成什么，我都会依然。我今天的干碟战略就是，我打算把牛枪对着大大苍蝇使用，看看会不会有神奇的化学反应。他们出来了，来一枪吧！
。我靠，大大苍蝇真的来电话了，而且同时我还解锁了一个叫做木西发的成就。原来我刚刚创造出来游戏里面最强的恶魔之大大苍蝇牛。然后话一刚落，我就为转基因生物技术做出了终身贡献。不过这个事情确实告诉我们，科学研究一定要遵守客观自然规律，不然真的就会创造出这种违反伦理的怪物。不过干碟再料还不能让你感受到过瘾的话，接下来可以试试我这点纯芥末。据研究网友指出，既然牛枪对人可以把人变成牛，那么把牛枪对着牛开枪，又会把牛变成什么呢？好问题。接下来，我们就带着这个问题去实践，发现一群牛在悠闲吃草。来了，我靠，这什么？这什么玩意儿？这不就是这款游戏的大反派吗？原来你是牛转世成精，你才是真正的牛魔王。不过这个牛将军一听到枪声，依然是四脚乱窜，毫无领袖霸气。其实大家也明白，这个也就是换了个皮肤而已。动作尺寸还是来自于牛，这种怪物就应该吊起来挂表示众，让大家看看你的丑态。那么今天的芥末战点究竟是什么呢？我们都知道大大苍蝇可以俘获人类操作思想，如果我把大大苍蝇变成大大苍蝇牛，再把它俘获的人也变成牛，是不是就会创造出游戏终极最强之大大苍蝇牛牛牛？来吧，老铁们，双击六六六！是吧？我的最强宝可梦啊！好吧，刚才的话就当我没说。在我研究完一技模糊后，我们回到游戏的重点，那就是男主角手上的抓钩装置。我们都知道，男主角的抓钩可以添加喷射器模组。不过今天我要用这些模组干一些好事情。游乐园的设备似乎不够刺激啊！我觉得这艘海盗船完全不能让大家惊叫起来。来，我们加一点猛料。喷射吧，飞翔的荷兰人！看到没有，绕圈一周才是这台游乐设施的真正完全功能。不过千万不要站在船下逗留，否则游乐场就会变成火战场。马歇。嗯，游乐园的摩天轮转速太慢了，新时代我们应该提提速了。来，我们加一点猛料。喷射！哦，我靠！为什么只有一个观览舱在转？这会让其他游客感到不公平的。同样都花五十元，凭什么你的就能自转？不过千万不要在观览车上加太多喷射模组，否则就会把摩天轮玩成转世轮。不过有人说，凭什么你总让人家去玩？为什么你自己不坐上去感受？我真的有试过。不过男主角的钩绳真的是质量太差。不过如果要玩旋转摩天轮，倒是有另外一个方法。工地的吊车非常高大，不过转速也是够慢的。新项目我们应该提提速了。按照封神原理，在两头正反加装喷射模组，加速吧！经济发展时代的车轮，让我顺便搭上这辆与时代前行的顺风车，感受未来的风光。不过经济发展也不能一味的加速，如果不能做到统筹兼顾，建设成果就会摇摇欲坠，最后功亏一篑。除此之外，男主角的抓钩装置还有气球模组，我们可以用它来吊起重物。不过今天我要用它来助人为乐。户外公共厕所里面有个男的总是站着茅坑不拉屎，外面的妹子等得很是焦急。老娘还等着去上班呢。这就是我的马自达拉到我裤子上了。来吧，我相信在这种状态下可以有助于你顺畅排泄。最后，我再介绍一个游戏的 bug。大家看过我很多正当防卫式的视频，不过有观众反映，为什么画面都是在白天？这就是这款游戏最大的 bug。游戏居然不能顺利触发昼夜循环，使得这里成为了不夜之地。不过后来游戏版本更新，开发者别出心裁的用一个妙计来消除这个 bug。他们在各个山顶放置了一个板凳，只要坐上去就会时间加速。等待夜幕降临的过程中，还有禽兽作陪，好不惬意。不会有人为了这白天和黑夜很重要吗？当然重要了。要知道这款游戏里面有些 NPC 可是只在夜晚才会出现。
，表演，我就不要这样的女性，我,我看到北极星了，我看到北极星了，我要看，可是屏幕都让我脑里冒方向，对，就是我。我决定帮他们看的，没有，是那个最亮的，没看到吗？这么明显，我再给你调一下，你看，这么明显，哇，这么。我靠，怎么回事？哎，先抽根红塔山压压惊。哎，亲爱的，来看星星，哇，真的好酸，好酸。哎哎、不过我所研究的内容还不足这款游戏所有秘密的百分之四十。下一次，二零二一年的暑假，我们继续在震荡防卫室里面不见不散。